这个最最最激动的时刻，凯哥，我操，激动人心呐、啊，强哥，我，好久不见，好久不见，十分想念，真的特别想你们，凯哥。好，那咱咱先去酒店，先去酒店。追我的车走吧。好啊。Hello， 大家好，我是胖军。经过四百公里的车程，从我们河南许昌到达了灵宝市的函谷关镇，在这里等海哥以及兄弟们，他们还在高速上面。本来想着在周边订酒店的，但是都在十公里开外，在市区那边有点远。海哥说住镇上比较方便。目前我还没有遇到啊、呃、有宾馆还有酒店啊，我去周边再转一转，看有没有合适的。刚才听那位大哥说这里面有住的地方，不带空调的四十块，带空调的六十块。这环境的话，可能一般般啊，咱过来看一下吧。哦，这是。双人间，很接地气哈。刚才看了一下，没有独立卫生间。现在给强哥打个电话，强哥，我问了一圈，只有这一家，但是环境有点那个。对，一个招待所。对他没有独立卫生间，住住民宿是吧，海哥？住民宿。啊，这边。那这个这个扫健康码的是我们的粉丝。那哦、哎、呀，这海海哥的粉丝遍布全国各地。我去找你们吧，要不？啊，问一下，他帮我们问一个民宿，他说这边有个民宿，我们就住民宿里面。啊，我想着给你开个好点的酒店，海哥好好休息一下。不不不不用，我们入乡随俗，住招待所都行啊。然后有民宿，我们住民宿，好吧？好，好，好，那等一下我我给你汇合。OK， 我去找你。他问到了，哎，他他过来了，他问到了。好好好，那个我告诉你，你先过去啊。好，海哥，好，就这。其实我是想给海哥还有兄弟们开一个好点的酒店，让他们好好休息一下。毕竟这里也是属于我们河南，让我来尽一下地主之谊。那位粉丝大哥说，函谷关景区附近有民宿，我们现在过去。海哥，这一点一点那个心意，我华子，呃呃，类似华子。你好了啊！不是一点一点心，一定要说一下。海海哥说我没叫过师傅，今天我就叫一声师傅。师傅，其实，在心里一直你都是我的师傅。在我每次遇到呃，就是问题的时候或者挫折困难的时候，我都会请教海哥。海哥每一次打电话都给我打一个多小时。我我懂我懂。我懂啊、<笑>我来到了函谷关啊！我激动的不知道说啥了。不用说了，函谷关住下来吧。好好，海哥，今今今天我来安排。我来安排、哦，这是河南，我要尽一下地主之谊。不管怎么样，这马上你看，函谷关一过去，陕西了，还河南？没有，这就是河南。本来我想让海哥去我们许昌了，但是不方便，咱就在这儿啊。好了，我这里还带了两箱红酒给兄弟姐妹们喝啊。哦、来，峰哥，哦、你好，不是，打打开大家喝。龙哥，龙龙哥，我们也好好久没见了，准备第一次见面。木木子哥，木子兄弟，我我我用这个，用右右手握个手来。峰哥，好久不见，大半年，好久不见，咱咱俩过合作啊，这是分妹，凯哥的亲外甥，亲外甥女，给大家介绍一下，我是海贝大龙，我是小芬，峰哥大家都认识，峰咋又成疯子了？你，好好，走，跟着海哥去看房子了，他们问了一下上面装修的师傅，啊，他们说要从下面绕进去，哦，下面有个大门。走吧，好，啊，继续，可能就一里多路，跟着海哥上高速，带<笑>你做百万大咖。<笑>好，这里环境挺好的啊，后面就是山，咱这一别就是大半年啊。我记得是从江西的那个特别美的小镇小布，对对对，啊，把他赶走之后，他就到大凉山成了百万大咖。没有没有，呃。多谢海哥的栽培啊！没有海哥的栽培，我啥也不是，真的，我不是那个，只是内心的。还有就是，在我至少还还比较胖。在在我出发之前，海哥跟我聊了有一个多小时，说了很多东西，所以才有今天的小小的成绩。对，今天胖军算是已经从他的忧郁走出来了，啊，真正能承载这百万粉丝的力量。所以好好的拍没，没有，我感觉我还是有点那个放不开。没有，我看你视频已经很好了，<笑>很好了啊！我继续加油。呃，要求要高，但是要符合自己。好的，海哥。啊、嗯。
。那我们进房间慢慢<笑>走，进房间。<笑>这是我们家乡的脆罐梨。脆罐梨，还有一个江西的大西瓜。啊、大西瓜虽然不甜啊，但是我们住这样的窑洞必须啊，大家聚会一下，来 happy 一下。来，强哥，我拿着。没，我来，我来。啊、那我我提着这个，强哥。你提着，走，走，走，走，走。上那个，上那房间去。好。这边不是一个茶台吗？我们在这边订了窑洞的民宿啊。峰哥，走了，进去。好。第一次住民宿式的窑洞啊，环境。特别优美啊，两百块钱一间，原价是两百九十九，给我们优惠了。两个一米四的大床，这个梨就放这边吧。今天见到了我们的百万大咖，梁军，凯哥，我不是百万大咖，我是屌丝。你看啊，<笑>这是最大的。嗯嗯，哦，好，谢谢。哎，不，给你烧。哎呀，不用不用不用，我自己来，我自己来。兄弟，我自己来。嗯，放这。搞得我不知所措、啊。先给你削，削好了再给你吃啊！好，好，兄弟，这个梨应该是我们那个果园最大的梨。嗯，这个我感觉还是不能吃，还得让凯凯哥吃。<笑>一斤多的梨全给你了、嗯。每次见到海哥都特别的亲切，总之我就把海哥当亲哥一样啊，海哥也把我把我当亲弟一样对待。啊，你这师傅白叫了，就乱套了。<笑>叫叫师傅，叫师傅。这这又差一份儿，背小，好好背小啊，差了一份儿。来，方春哥，你的大。辛苦了，分妹，辛苦了，辛苦了。不不辛苦，我我都有点不好意思，但是海哥让分妹给我削的，我必须得吃啊。这个梨好大，先尝吧。嗯，坏了没？先说，没坏，好吃，水多<笑>又脆，这江西的是吧？对，江西的脆罐梨。大金链子，带上。今天我感觉可以不用吃饭了。<笑>一个一斤多，顶饱、嗯。就这样，这个玩意儿，嗯，压力山大。咋了？我说胖金哥说他们那里有压力，我说压力山大那个压力吗？<笑><笑>这个是舅舅的。分妹是削皮高手，<笑>我看凯哥的视频里面也是你在削皮。其实我是第一次尝试，你信不信？这是贴心的小棉袄。<笑>嗯，吃光。强哥吃，我吃了，我吃了。<笑>这个没关系。强哥，我给你削一个。你吃，可以，可以。<笑>今天晚上跟着海哥睡啊。俗话说得好，要想学得会，就跟师傅睡。海哥今天好好给我传授点经验。这里是我跟胖军的婚房。今天晚上咱们两个要闹洞房了。闹<笑>洞房啊，所以视频只能先拍到这了<笑>啊。好，感谢家人们的收看，我们下期再见，拜拜。好，洞房喽。